quanta paz se encontra nessas montanhas. Oh, foi bom o senhor ter descido. O senhor não sabe como é que o mundo mudou depois que o senhor subiu para o céu. Foi bom encontrar o senhor aqui. Nós vamos bater um papo agora. E diga uma coisa. O que é que tem gente ruim e que vive bem? Tem gente que até rouba. Tem gente que aonde chega traz a infelicidade. Por que o senhor não dá um castigo para esses diabos? Eu sou um homem honesto, trabalhador. E no entanto, eu vivo numa miséria, sofrendo. Pobreza não é sofrimento. Pode ser até uma grande alegria. Você conhece a vida de Francisco de Assis? Ah, não, não, nem conheço esse homem. Ele era rico, muito rico. Mas só depois que ficou pobre é que se tornou feliz. A felicidade não é ter, é ser bom. E ser bom é ser feliz. O pobre é apenas privado dos bens materiais, mas ele é realmente rico perante Deus. Aqui no mundo tem uma discussão danada. Uns falam que nós vamos parar nos quintos dos infernos. Outros falam que nós vamos para o céu. Afinal de contas, o que que nós é? O que que nós é e para onde que nós vai e onde é que nós podemos encontrar com Deus? Fala para nós. Deus está em toda parte, vê tudo e sabe tudo. Foi Ele o Criador e que nos deu a vida. Mas se Ele deu a vida, que é tão boa, por que que existe a morte? Pois a morte é o início de uma nova e mais bela vida. Para aqueles que praticaram o amor, a bondade e o perdão. Olha aqui. O senhor sabe que esse dia eu estava assim né, no campo filosofiano e eu pensei assim, tem praga de sapé, praga de rabo de burro, praga de barba de bode. Tá tudo errado. Por que, que o senhor não manda uma praga de pimentão, uma praga de couve-flor, uma praga de repolho? <risos> Sempre existiram as ervas daninhas, desde o joio ao trigo. Compete ao dono da terra tratá-la, extirpando tudo o que for ruim. No paraíso terrestre não existia praga nenhuma. Mas depois do pecado, da malícia e da desobediência, Deus expulsou Adão e Eva e deu-lhes a pena de ganhar o pão com o suor do seu rosto. Então... Aquele negócio, essa fofoca que o povo faz, que o Adão com a erva, que, que o, o Adão mordeu a, a, a maçã, ah, isso é verdade? <risos> e por isso que nós estamos sofrendo aqui? <risos> Oi, a vida tá dura, sabe? O senhor não sabe o que nós estamos passando. Nós faz isto para viver. Por que, que o senhor não ajuda nós, pelo menos no, nos princípios? Como poderia ajudar? Ué, o senhor podia, cada criança que nasce, botar um chequinho de 500 mil cruzeiros no pescoço. Isso pra, pra principiar a vida, né? O resto o senhor manda depois. <risos> Volta pra casa com o pensamento do pai que a paz voltará ao seu lar. Deus é bom e só quer o bem de todos. Todavia, é preciso entender o sofrimento como um bem. <risos>